Tale of Magic – Die Legende der Magie – Band 2 Eine dunkle Verschwörung von Chris Kolfer Aus dem Amerikanischen von Naemi Schumacher Gelesen von Rufus Beck Ein Hörbuch des Argon Verlags Für alle Fachleute für psychische Gesundheit, Fürsprecher und Vordenker Danke, dass ihr euer Licht in die Welt tragt und für die Menschen in systemrelevanten Berufen, die kürzlich das Wort Heldentum neu definiert haben. Prolog Die Rückkehr der Gerechten Seinen Anfang nahm es im Dunkel der Nacht, als alle Welt schlief. Kaum war das Licht der Straßenlaternen im südlichen Königreich erloschen, traten überall im Land hunderte Männer, um genau zu sein, 333 exakt, gleichzeitig aus ihren Häusern. Dieser seltsame Vorgang war weder einstudiert noch geplant worden. Die Männer hatten sich untereinander nicht abgesprochen, sie kannten einander nicht einmal. Sie hatten verschiedene Vorgeschichten, kamen aus unterschiedlichen Dörfern und Familien, doch eines vereinte sie im Geheimen, das gemeinsame Streben nach einem finsteren Ziel. Und heute, nach langer Zeit der Stille, rief dieses Ziel sie erneut in Aktion. Jeder der Männer trug einen makellosen silbernen Umhang, der im Mondlicht sanft schimmerte. Über dem Gesicht trugen sie dazu passende silberne Masken, die nur Schlitze für die Augen freiließen, und auf ihrer Brust prangte das Abbild eines Wolfskopfs weiß und zähnefletschend. Sie wirkten nicht nur dank ihrer unheilverkündenden Kluft eher geisterhaft als menschlich. Es waren Jahrhunderte vergangen, seit die Bruderschaft der Gerechten zuletzt in Erscheinung getreten war. Doch jetzt marschierten die Männer in die Dunkelheit alle demselben Ziel entgegen. Ihre Reise bestritten sie zu Fuß und ihre Schritte setzten sie so behutsam, dass sie nicht das leiseste Geräusch verursachten. Als sie ihre Städte und Dörfer weit hinter sich gelassen hatten und sicher sein konnten, dass niemand ihnen gefolgt war, entzündeten sie Fackeln, um ihren Weg zu beleuchten, aber ihr Ziel lag weit abseits aller ausgetretenen Pfade und war auf keiner überlieferten Karte zu finden. Auf ihrer Wanderschaft durch unbekanntes Terrain erklommen die Männer der Bruderschaft grasbewachsene Hügel, Sie stapften über schlammige Felder und warteten durch seichte Bäche. Nie zuvor war einer von ihnen an ihrem Bestimmungsort gewesen oder hatte ihn mit eigenen Augen gesehen, aber die Wegbeschreibung war ihnen derart in Fleisch und Blut übergegangen, dass jeder Baum und jeder Fels, den sie passierten, so vertraut erschien wie eine Erinnerung. Manche Männer mussten größere Entfernungen zurücklegen als andere, manche kamen schneller voran und manche langsamer, aber zwei Stunden nach Mitternacht erreichten die ersten der 333 ihr Ziel. Der Anblick, der sich ihnen bot, entsprach exakt ihren Vorstellungen. Am südlichsten Punkt des südlichen Königreichs, am Fuße eines schartigen Gebirges an der Küste zum Südmeer, lagen die uralten Ruinen einer längst vergessenen Festung. Aus der Ferne wirkte die Festung wie das Gerippe eines gigantischen Ungetüms, das an Land gespült worden war. Die steinernen Mauern waren zerklüftet und von gewaltigen Rissen durchzogen. Fünf zerbröckelnde Türme reckten sich in den Himmel wie die Finger der Hand eines Skeletts, und die scharfkantigen Felsen über der Zugbrücke wirkten wie Zähne im Mund eines Riesen. Seit sechshundert Jahren hatte keine Menschenseele die Burg betreten. Selbst die Möwen, die in der nächtlichen Brise ihre Runden drehten, mieten sie. Die Bruderschaft jedoch war diese gespenstische Festung heilig. Sie war die Geburtsstätte ihres Clans, ein Tempel ihres Glaubens. Und sie hatte den Brüdern als Hauptquartier gedient, als sie dem Königreich ihre gerechte Philosophie auferlegt hatten. Es war eine Zeit gekommen, in der die Bruderschaft ihre gerechte Philosophie so tief verankert hatte, dass eine solche Operationsbasis nicht mehr vonnöten war. Die Brüder hatten ihre geliebte Festung aufgegeben, ihre Kluften abgelegt und waren aus dem Blickfeld verschwunden. Im Lauf der Zeit wurde ihre Existenz zum Gerücht, das Gerücht.